Wir haben gut gefrühstückt und jetzt geht's ab in den Zoo, der zweitschönste Zoo Europas, nach irgendeiner Rangliste, keine Ahnung, soll auf jeden Fall sehr, sehr schön sein. Ich bin gespannt, es gibt Tapiere und Melina ist auch ganz excited. Okay, ist sehr viel los. Und wenn wir an der Kasse hätten anstehen müssen, dann hätten wir wahrscheinlich eine halbe Stunde gewartet. Aber wir hatten die Tickets schon. Was gut ist, kann man auf jeden Fall empfehlen. Holt euch die Tickets online vorher. Da wird das Aquarium gerade umgebaut. Ja, siehst du es? Siehst du es? Oh. Medina hat er wie ein Eiscreme da vorne. Kalippo. Übrigens, als wir gestern ähm, da, wo diese Thomaskirche in der Nähe wäre wohl ein Eisladen, der auch ähm, vegane Eis soll. Echt? Stellen Sie jetzt schon mal ein Terrarium an. Wird ja auch nicht leerer, wird so. Und ich glaube, es sind irgendwie so Beschränkungen, wie viele Leute da rein dürfen. Macht ja auch Sinn. Aber Maske? Sagen Sie. Ah, guck mal, Maske empfohlen, aber es trägt niemand eine Maske. Hier trägt eh niemand eine Maske. Dann gehört jetzt da? Nee. <lacht> Das ist die Schildkröten sind auf jeden Fall vegan, so wie es aussieht. Die sind vegan. Die Salad. Oh, das ist ein kleiner Alligator. Aber oft, die sich häuten, desto größer wird auch die Rasse. Und desto Was ist die Öfte? Die sich häuten, da wächst auch die Rasse mit. Zum Beispiel die da oben hat eine größere Rasse. Okay. Ah, das ist wirklich ein. Ah, stimmt, das ist eine Klappe schon. Ja. Okay, Melina, du willst dich nicht. Die Ringhalskobra ist eine ganz schöne Die stellt sich tot und dann greift sie an. Jetzt geht's zu einem Alligator. Alligator, Alligator. Oh, yes, es. Wow. So eher so entspannte Dudes, ne? Das finde ich schon echt schlimm, muss ich sagen. Das wird zu schlimm? Ja, weil die so klein sind. Die ist auch sehr giftig, oder? Wie heißt die? Milchschlange. Milchschlange. Also hier bei dem Gebäude merkt man, dass es von 1900 ist. Es ist wie so ein Gewächshaus. Relativ kleine Gehege und viele Tiere. Ich weiß nicht, ob sie das auch renovieren hier. Aber ähm, man sieht sehr viele Tiere im Vergleich zu anderen Terrarien. Maske im Terrarium ist echt eine gute Kombi. Das ist ein Rüsselhündchen. Ist tödlich. Wir gehen jetzt ins Gondwana-Land. Kann man schon eine Bootstour machen. Also Gondwana ist der Riesenkontinent, den es früher mal gab. Australien, Südamerika, Antarktis und Afrika. Und äh, das sind wahrscheinlich alles Tiere aus diesen vier Kontinenten, nehme ich an. Oh Gott, ich fühle mich echt, als wäre ich vor irgendeiner Wildwasserbahn im Phantasialand. Aber es ist nur ein Zoo. Hier ist gerade mega viel los. Aber eine riesige Kuppel. Und praktisch alles so tropisch. Und hier ist die Schlange von der Bootsfahrt. Das machen wir jetzt gerade mal nicht, weil es so extrem voll ist. Und Südamerika. Schön hohe Luftfeuchtigkeit gerade. 
ein bisschen wie Vietnam, ein bisschen wie im Dschungel. Aber mega krass. Man sieht nicht viele Tiere, aber man geht halt durch den Dschungel. Also es ist richtig gefahren hier. Was die hier gebaut haben, ist echt krass. Aber es sind so viele Menschen da, dass man echt denkt, okay, während Corona darf sowas eigentlich nicht sein. Der Frankfurter Zoo zum Beispiel macht das ja nur mit Online-Tickets, dass sie ganz genau regulieren können, wie viele Leute im Zoo sind. Aber hier scheinen extrem viele Leute dran zu sein. Wir gehen jetzt gerade den Baumwipfelpfad. Und ich muss gerade wirklich dran denken, wie es ist, allein im Dschungel zu sein, genug Zeit zu haben und nicht in Stangen zu stehen die ganze Zeit. <lacht> Sehr geil. Oh, das ist schon echt abgefallen. Cool. Uiuiui, ui, ui. ich hab's entdeckt. Da unten ist es. In der Ferne noch. Vielleicht kommt man da ein bisschen näher dran. Ich habe keine Ahnung. Das Tapir. Oh. Guck. Oh, ich kann mir vorstellen, dass wenn abends die ganzen Leute weg sind, das dann irgendwie voll cool ist. Und dann wirkt es wie ein Dschungel und dann kommen die ganzen Tiere raus und dann, ne? Der Laden hier hat 70 Millionen gekostet ungefähr. Nachdem es mit 40 Millionen geplant war. Und 70 Millionen ist schon ein stolzer Preis, aber es ist auch richtig gut gemacht. Und die Gehege sind so gebaut, dass wirklich die Tiere nicht ganz so doll gestört werden wie, wie in den allermeisten anderen Zoos. Das war schon sehr süß. Sehr süß. Fast so süß wie du. Aber ne? Was für Tapire gut ist, ist auch für uns gut. Die ernähren sich rein pflanzlich. Oh. Oh. So ein Tapir. Und hier ist ein Zebra. Das sind was? Nein, oder? Steht Zebra drauf. Echt? Hier sind auch schon Tage. Also war schon sehr cool hier drin. Im Gondwana-Land. Jetzt gehen wir raus. Jetzt reicht's. Was? Leider keine Bootstour. Leider keine Bootstour. Aber so haben wir viel mehr gesehen. Kommen wir zu den Elefanten. Oh, oh das ist ein Riesenvieh. Also die Elefanten sind echt irgendwie in einem Gehege, wo es nicht viel Möglichkeit gibt, also nicht viel Sachen zu machen. Oh, der macht Gapibi. Ich finde es schön, deswegen mag ich Zoos auch nicht. Also für, ja, so, für so große Tiere, so kleine und nicht schöne Gehege. Ja. Also wo alles hier so richtig schön ist, also alle Gehege sind super. Dagegen ist das richtig, im Vergleich zum Opel Zoo und so. Weil die haben echt das Schöne da. Hm. Aber das ist so ein altes Gehege wahrscheinlich. Ich mache das auch immer nur wegen dir. Ich bin schuld. Und der schon. Als wir in Gottswana, Gottswana hieß es, waren, habe ich mit meinem rechten Zeigefinger, weiß ich nicht, verstaucht angeknackt, als ich den Gipfel erklimmt habe. Erklommen. Erklommen habe. Ich 
Also das Elefantengehege ging weiter. Etwas zumindest. Es ist so krass voll hier, das ist Wahnsinn. Also die müssten echt einen, einen Besucherstopp machen irgendwann. Also die Elefanten haben uns ein bisschen traurig gemacht. Ein Snack wäre auch mal angebracht. Oh mein Gott, kommen viele Leute. Ich finde das echt krass. Muss man gar nicht mehr. Also alles schimpfen so auf den Ballermann, aber das was hier los ist, ist auch, ne, es ist auch krass. Die Leute sind auch irgendwie sau. Natürlich, und keiner hilft sich an Maske, wir auch nicht. Ja. Melina ist eben gegen Seil gelaufen. Ja. Richtig heftig ja, mit dem Kopf dran. Wie kann man das dann auch so ungünstig platzieren? Jeder duckt sich drunter durch, wie Melina. Ich hab's nicht gesehen, ich war fasziniert. Die waren richtig besorgt um dich, die Anton, die hinter dir gelaufen sind. Richtig ja. erschrocken geguckt, ob du dir was getan hast an dem Seil. Ja, ich hab mir den Finger schmerzt, soll ich einen Kopf schmerzen? Ja, und Rücken. Und du menstruierst. Also alles im einen. Alles kommt zusammen. Fahre ich gleich zurück ins Hotel, weil ich in den Fitness komme und dann ist. Oder in Zalando Outlet. In Zalando Outlet, ja. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Pongoland. Wahrscheinlich Affen. Boah, oh. Da steht ein LKW. Oh, Leider außer bitte. Was ist das sonst? Das Pongoland ist schon wieder echt cool gemacht, muss man sagen. Ich habe eben gelesen, dass Schimpansengruppen sich untereinander töten. Also, dass die Männchen sehr stark dominieren und die tun sich zusammen zu so Gruppen. Und wenn die Gruppen dann aufeinandertreffen, dann töten die Teile. Wie Menschen. Wie Menschen, nur halt nicht so industrialisiert. Also Pongoland war schön, oder? Also von den Gehegen und so. Ja, aber ich bin trotzdem schon so artgerecht. Nein, nein, es ist kein artgerecht, also es, natürlich ist es nicht artgerecht. Was heißt artgerecht schon, aber... Nein, das ist nicht artgerecht. Nicht natürlich. Nicht natürlich und wahrscheinlich auch nicht artgerecht. Aber die Gehege an sich sind schön. Ja. Wie dieser Beutel. Oh Gott, der ist richtig hässlich. Ein richtig hässlicher Beutel. Melina möchte jetzt ganz gerne ins Urwaldcafé und glaubt, dass wir da was finden. Hm. Ich glaube, vielleicht was zu trinken, aber was zu essen bestimmt nicht. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich nehme Leberkäse mit Kartoffelsalat. Können wir doch. Können wir nicht. Das ist wahrscheinlich veganer Leberkäse. Du bist Irgendwie hat sich der Dude wahrscheinlich verirrt. Was der im Giraffengehege macht? Keine Ahnung. Wir gucken erstmal, wenn wir hier draußen sind. Wir kommen jetzt gerade aus Afrika raus praktisch. Wir haben langsam Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ich glaube, wir haben es bald geschafft mit dem Rundgang. Okay, wir sind doch noch in Afrika. Kommt gleich noch zu den Löwen. Die Giraffen sind übrigens bis zu 5,80 Meter groß, was crazy ist. So, nach dreieinhalb Stunden ist die Luft langsam raus. Wir sind immer noch in Afrika und suchen den Ausgang. Ist schon ein schöner Zoo, ist aber sehr voll, obwohl wir Dienstag haben. Und gerade zur Corona-Zeit ist es echt crazy hier. Oh, was ist hier? Oh, hier ist der Streicher zu. Das ist das Melinas Ding jetzt hier. Oh, oh. Das 
es gerade mal gerochen. Jetzt hat es keinen Bock mehr. Ciao, Kakao. Das riecht. Kann es überhaupt was sehen? Ich die Augen. Aber es ist normal gewichtig. Den ich hänge auf, neben dem Tab hier mein Highlight. Ja. Okay, das ist Salz. Das nehme ich. Lian, das kannst du nicht alles essen, dann kriegst du einen riesen Nierenstein. Was ich kann und was ich nicht kann. Du stirbst an dem, an dem Salz hier. Guck mal, wie viel das ist. Du bist auch hier und bis jetzt bin ich auch noch nicht gestorben. Das ist aber nicht nett. Das ist absolut richtig. Oh Gott, jetzt kommt erst Südamerika. Ich habe einfach keine Lust mehr. Es reicht mir jetzt. Medina, es reicht mir jetzt. Du hast dich so gefreut. Ja, ich habe auch das Tapir schon längst gesehen. Ja, das war das wieder, war der Fehler, dass wir das so früh gesehen haben. Ich meine, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist relativ kurz für sowas. Ich müsste eigentlich in so einem Wagen hier durchgefahren werden in einer Stunde. Wir haben es geschafft. Ja. Ja. ja, wir sind auch geschafft. Ja, aber es war eigentlich ganz schön, bis auf die Elefanten und bis auf so ein paar negative ja, Dinge. Ich, ne? ich glaube, ich merke für mich immer, man hat immer so seinen einen, zwei Tiere und dann wird es halt so, genau, ist halt ja. immer das Gleiche. Ja. Und man sollte zu uns auch nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Es wird dann auch ermüdend irgendwie. Aber es ist halt auch wahnsinnig, also wirklich unfassbar viel los. Ja, und dieser ganze Auftrag mit, man muss Tieren den Kindern und so näher bringen, das in gewisser Weise sieht man hier schon viele Kinder, die Spaß haben und an der ganzen, aber trotzdem, es gibt so viele Dokus, es gibt so viele digitale Inhalte, Zoos sind nicht nötig in der Art, vielleicht eine andere Art Projektion und keine Ahnung was, man könnte so viel machen. Das war der Zoo-Vlog. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.